Herrens frid, min älskade. Nu är vi inne i stan Stockholm och vi ska proklamera namnet Jesus Kristus. Vi ska berätta om att det finns ett hopp och en mäktig Gud som är full av kärlek och nåd. Som vill frälsa varje syndare som vill vända om till honom. Så må Jesu goda vilja ske i Hej allihopa, vi har kommit idag till er med ett gott budskap om Jesus Kristus för att berätta till er vem Jesus är. Att Jesus är Gud, att Jesus är Herre, att Jesus är den som du och jag behöver. Jesus är den som kan sätta dig fri. Jesus är den som har makt att förvandla din, ditt hjärta. Jesus är den som kan bryta kedjor. Jag vet inte vilka kedjor som binder fast dig, men jag är här för att säga att Jesus kan sätta dig fri. Jesus är den som räddar. Jesus är den som förvandlar. Jesus är den som har makt att göra allt nytt i ditt liv. Många av oss, vi går vår egen väg och vi har inte Gud för våra ögon. Vi sa av oss, vi tänker på Gud när vi ska lägga oss. Vi ska göra en bön när vi ska lägga oss. 
Det är den där gången som vi talar till Gud. Vissa av oss tänker på Gud när vi går igenom svårigheter. Vissa av oss tänker på Gud på en söndag när vi har när vi har gått till kyrkan. Så vi är här för att säga till er att tänk inte på Gud bara då. För den som tänker på Gud på det sättet visar att den inte har en relation med Gud. Har du en relation med Gud kommer du att tänka på honom varje gång, varje sekund. Han kommer vara som vatten och du fiskar i vatten. Du kommer att andas Gud, du kommer att tänka Gud. Och dina handlingar kommer visa att du har en relation med Gud. Men vi sa av oss, vi ser vi går till kyrkan, vi ser vi är kristna. Men på en lördag kväll, vi finner dessa på en bar. De, sup, de, super, de super ihjäl sig. De ligger runt med olika tjejer. Du hittar dem ta olika droger. Och de ser jag är kristen. Men Jesus ser att den som har tagit emot honom har blivit en ny skapelse. Det gamla, det gamla är förbi och något nytt har kommit. Så du tar emot Jesus, något nytt har kommit. Och det gamla är förbi. Du har fått en ny natur. Och du har blivit fri. Du har gjorts fri från syndens natur. För mänskligheten lyder av en grej. Och det roten är till allt ondska som sker här på jorden. Och det är den syndiga naturen som kom in i världen genom Adam och Eva. Vi alla vi har ärvt den här syndiga naturen eftersom vi alla kom från Adam och Eva. Även om du är vit och jag har en mörk hud. Även om det finns en kines där och en från Asien där. Vi alla kom från två människor, de två första människor som fanns på den här planeten. Det var Adam och Eva och Gud i sin suveränitet, han har gjort så att vi alla kom från dessa människor och vi har olika, vi ser olika ut. Det är Guds mångfaldighet. När du ser på blommor, du ser det olika sorters blommor. När du ser på människor, det är olika sorters människor. Så bli inte förvånad om jag säger att vi kom från Adam och Eva allihopa. Och du säger, men jag har en jag har, jag har vit, jag har vit hy och du har en mörk hy. Men det är Gud i sin suveränitet som har gjort så. Så att det finns många faldigheter i hur vi ser ut. Så som blommor, det är olika blommor och de ser ut på olika sätt. Så du och jag kom från Adam och Eva eftersom vi kom från dessa två människor som ärvde synd, som fick synd i sig på grund av att de gjorde uppror emot Gud. Vi alla föds med den här syndiga naturen. Och vi behöver sättas fria från den. Därför kom Jesus till den här planeten. Om vi inte förstår det här, då spelar det ingen roll om Jesus kom till den här planeten eller inte. Då tror vi att han bara kom för att göra gott mot människor. Ja, han kom för att göra gott mot människor. Men han kom hit. Först och främst för att rädda det som var förlorat. För att rädda oss från vår syndiga natur. Och ge oss en ny natur. Därför ser Bibeln att den som är i Kristus har blivit en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Varför har det här nya kommit? För att denna som har fått den här nya natur ska kunna vandra med Gud. Ska kunna lyda Gud. Ska kunna älska Gud. Ska kunna älska sina medmänniskor. Ska kunna älska sin fiende. Ska kunna tänka på, ska kunna tänka på andra och sätta andra före sig själv. Det är det liv som Gud har kallat oss till. Många av oss vi tänker på storhet. Men storhet är att sätta andra före och sätta dig själv bakom. Det är det som är den största storheten. För många av oss klarar inte av det. 
Och sanningen är att vi inte kan klara av det i egen kraft. Gud visade oss det när han tog mänsklig form. Han satt andra före sig själv. Han tjänade andra. Och det är den största storheten som finns. En människa som tjänar andra. En människa som sätter andra före sig själv. En människa som kan älska sin fiende. Det är Guds budskap, min vän. Om du har hört ett budskap som säger annat till dig, det är inte Guds budskap. Guds budskap säger älska din fiende. Gör gott mot dem som gör det ont. Välsigna dem som förbannar dig. Det är Guds budskap. Och du kommer endast att finna det budskapet i Bibeln. Därför är det största beviset att Bibeln är sanning och att det kom från Gud på grund av det som Bibeln lär. Bibeln lär oss den sanna vägen som leder till, till livet. Bibeln lär oss hur vi ska behandla våra medmänniskor. Jag förstår inte varför vi sa av oss vi, vi förnekar Bibeln. Vi vill att Bibeln ska gå ur existens. Fast den Bibeln lär oss värderingar som vi borde sätta ett högt värde på. Bibeln säger till barn, barn, respektera era föräldrar, hedra din far och din mor så du ska leva länge på jorden och det ska gå väl för dig. Bibeln säger att respektera de som har fått auktoritet att leda er. Bibeln säger älska din medmänniska, gör gott mot dem som är i behov av det. Det är det som Bibeln lär oss. Men många av oss vill inte ha Bibeln längre. Vi tar åt oss när vi hör Bibelns ord. Och det största beviset på att människan bär på någonting som är ont i sitt hjärta och behöver bli räddad. Jag blev räddad. Jag har inte alltid varit kristen. Jag trodde jag var kristen men jag var inte det. Jag levde i synd. Jag tog droger. Jag låg med tjejer. Jag ville bli respekterad, sålde droger, brukade festa, sökte efter respekt, fick respekt. Men allt det där lämnade mig tomt. Men när Jesus kom in i mitt liv 2018 jag fick ett möte med Gud. Och därför är jag här för att tala till er om den Gud som kan rädda. Jag vet vad du går igenom min vän, men jag är här för att säga att Jesus kan rädda dig. Jesus kan plocka dig och ta dig från det djupaste mörker in till hans underbara ljus. Så säg ja till Jesus för du vet när du ska ta ditt sista andetag. Idag det kan vara den sista dagen för dig här på den här planeten. Och Gud har gjort en nåd så att du ska höra det här budskapet och kunna bli frälst. Och du kanske undrar hur blir man frälst? Man blir frälst genom att tro på det som Jesus gjorde för dig genom korset. Jesus tog dina synder genom korset. Jesus pikade alla dina synder, alla överträdelser som du har gjort emot Gud. Och domen föll på honom för att du och jag ska kunna gå fri, ska kunna gå fri på domens dag, den dag då vi står inför Gud. För du och jag kommer att stå inför Gud en dag. Vissa av oss kommer göra det lite. Vissa av oss kommer att möta domen tidigare än andra. För när du dör, sedan kommer domen. Bibeln säger att det, det är ordnat för en människa att dö en gång, sedan kommer domen. Men många av oss vill hellre tro på att vi dör och vi kommer tillbaka som något annat att vi har alltid en chans att komma tillbaka men Bibeln säger att du dör ändå en gång sen kommer domen men det är intressant varför, hur vissa av oss kan tänka att Gud finns inte men jag tror på ett liv efter det här att jag dör och kommer tillbaka som något annat vem är det då som bestämmer det om inte Gud finns om inte Gud är personlig. Vissa av oss tror inte, att, tror inte att Gud är personlig. Vi tror på att Gud är någon kraft. 
någon kraft i himlen som vi kan manipulera genom att göra yoga, genom att tänka positivt för att vi ska få våra, våran vilja gjort. För att vi ska få våran vilja igenom. För, vi inte vill under, för, för att vi inte vill underordna oss Gud. För vi förstår att om Gud är personlig, vi måste underordna oss honom. Vi har en auktoritet som är över oss. Men vissa av oss bestämmer oss för att inte tro på det. Men vi tror på att det finns vissa lagar som gör att om jag gör något gott i detta liv, om jag dör, jag kommer, jag kommer tillbaka i en annan kropp som något annat för att ha det bra här i livet. Men sen tror vi, tror vi inte på att, väl, vi väljer på att tro på att inte Gud är personlig. Att han är någon, någon kraft i himlen. Eller att Gud inte existerar. Hur kan vi tänka så? Om du tror på det, då måste du tro på att Gud existerar och att han är personlig. Eftersom det är han som har skapat dessa lagar som vi bekänner oss till. Men sanningen är att det är inte att vi inte tror att Gud inte finns. Vi alla tror på att Gud finns. Bibeln säger så i Roma brevet. Ett talar om att människan vet att Gud finns genom det som Gud har skapat. Att han har uppenbarat det för människan. Men att människan valde att inte tro på Gud. Och på grund av det blev hans sinne förmörkat. Och han blev lurad. Och trodde på lögnen till slut. Men alla av oss innerst inne vi tror på att vi vet att det finns en Gud. När du kollar på månen, på kvällen, stjärnorna. Vilken ordning som finns. Vilka lagar som finns. Att när vi sår så skördar vi. Vem har gjort dessa lagar? Det finns regnsäsonger. Det finns sol som lyser för oss för att de som har för att de som har sått för att kunna skörda ska kunna skörda. Så vi ser att Gud finns genom att se på vilken ordning som finns i det som han har skapat. För att lagar ska finnas, det måste finnas en laggivare. Och Gud är laggivaren. Det är han som har skapat dessa lagar för att vi ska kunna göra på så sätt som jag förklarade. Att när vi skördar, när, när, när vi sår så skördar vi. Att det finns regnsäsonger och det finns säsonger då det är soligt. Ordningen är att solen lyser för oss här medan månen lyser för för de andra på andra sidan där det, där det är kväll just nu. Eller där det är natt just nu. Så dessa lagar bevisar på att Gud finns. Men när vi har insett att Gud finns, vad gör vi då? Väljer vi att underordna oss Gud? Eller väljer vi att inte underordna oss Gud? Väljer vi att följa Gud eller väljer vi att förneka Gud? För hur vi lever med våra liv visar om vi förnekar Gud eller om vi bekänner honom. Hur vi lever visar om vi bekänner Gud eller om vi förnekar honom. Men idag du kan bekänna Gud. Du kan få möte med Gud. Du kan få lära känna Jesus och bli frälst och få ett nytt liv. Och bli befriad. Jesus vill möta dig idag. Vänta inte imorgon. Bibeln säger idag det är frälsningens dag. Och att den som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Att den som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vem Herrens namn? Jesus. Jesus är den som du kan kalla på. Du kommer att bli frälst. Det är inte Buddha, det är inte Allah, det är inte Herre Krishna, Krishna. Inget namn som är årsgiven i vilket vi kan bli frälst. Bibeln säger att det finns bara ett namn som har blivit oss given alla människor under solen. Och som vi kan finna frälsningen i. Och att det är Jesus Kristus. Jesus. Kristus den smorde. Jesus. Jesus. Det betyder namnet som frälser. 
Gud som frälser. Jesus fel där. Gud som frälser. Jesus. Kristus den smorde. Han som blev smord av Gud för att komma här och göra gott mot människor. Och han kallade till sig själv idag. Han vill ge ett nytt liv. Han vill visa dig hur vi kan älska dig. Han vill ta emot dig. Han vill omfamna dig. Han vill läka dina sår. För han har en plan för dig. Det finns ett syfte för ditt liv. Gud designade den här plan för dig innan du kom till. Han ser i Bibeln att han känner till dig innan du blev till i din moders liv. Och att han, han hade gjort en plan för dig för att du skulle vandra i den här planen. Men vill du ha Guds plan för ditt liv? Vill du vandra i det som Gud har för dig? Eller hade för dig innan du blev till i din moders liv? Då måste du åkalla Herrens namn, Jesus. Då kommer han att möta dig och han kommer visa dig vad han skapade dig till. För Jesus är den som skapade dig och mig. Stjärnorna, det osynliga, andemakter. Även om vissa av dem gjorde uppror mot Gud och förlorade sin plats i himmelen. Och det är Satan och hans fallna änglar, demoner. De har förlorat den plats som Gud hade gett till dem. Och därför är de som just nu förläder många bort ifrån Gud. Ja, det finns många som är demonbesatta. Det finns många som är förtryckta av demoner. Och man behöver då frihet, man behöver befrielse. Jesus befriar en idag. Om du plågas av onda andar och du vet om det, Jesus kan sätta dig fri. Om du har hamnat under häxkonst för du har gått och mött en häxa. Jesus kan sätta dig fri. Du behöver bara ropa på hans namn och säga Jesus befria mig. Och han kommer att befria dig. Du behöver inte gå till kyrkan för det. Du kan vara själv i ditt rum och säga Jesus sätt mig fri. Och när, och när han har sett dig fri, satt dig fri. Då se till att ge ditt liv till honom. För om du inte gör det så kommer dessa onda andar. Att komma för att dra dig tillbaka i det som du var bunden i, min vän. Som du blev bunden i. Men Jesus kan sätta dig fri. Jesus har ett nytt liv för dig. Jesus har en plan för dig. Du behöver bara säga ja till honom och lita på honom och följa honom. Vandra i tro. Vi är kallade att vandra i tro. Men du kan inte vandra i tro för att du har fått denna tro som Gud lovar att ge till dem som åkallar hans namn. Gud vill ge dig den tro så du kan tro på honom. Så att du kan veta att Gud finns, Gud existerar. Gud kan sätta sin ande i, i dig och anden kommer vittna med din ande att du är Guds barn. Och du kommer bli ledd av honom varje dag. När du läser Bibeln han kommer att tala till dig. Han kommer leda dig. Säg ja till honom idag. Han vill ha dig. Han vill ta emot dig. Säg ja till honom. För du vet hur mycket tid som du har kvar. Idag kan du ta ditt sista andetag. Och ha du till Jesus. Kommer att spendera evighet. I evig eld. I evig fördärv. Jesus sa att bredde vägen som led till fördärvet. Och att det är många som vandrar på den. Men att smal är vägen som leder till livet. Och att det är få som finner den. Det är inte för att den väg är svår att finna. På det sättet att det går, det går inte att hitta det. För att människor inte vill ha den vägen. De vill ha en bred väg. En, en väg som många går på. För, man, man, för, man, för, för att man inte ska känna sig som en man vill känna sig som en i mängden. Man vill känna att man har tillhörighet. Med de som 
är i vår omgivning. Men Jesus har kallat dig att följa honom och inte följa din omgivning. Om din omgivning följer honom, då kan du vandra med dem på samma väg. Men om de inte följer honom och du följer efter dem. Om de inte följer honom och du följer efter dem så kommer du också att gå förlorad som dem. Lika mycket som dem. Synd förstör människan. Och vi ser det i samhället. Synd förstör familjer. Synd förstör, förstör äktenskap. Synd förstör våra barn. Och därför kommer Jesus för att sätta oss fri från vår synd. För att vi på den här sidan av planeten ska kunna vandra med honom. För att vi ska kunna vandra efter hans bud. För att vi ska kunna ärva välsignelse på denna sida av planeten. För synd bringar i våra liv förbannelse. Det är därför du kan se i olika hem att människor hatar varandra fast de är släktingar. Därför du kan se någon som är rik och har mycket pengar men hans barn respekterar inte honom eller henne. Men Jesus kan ge dig sann välsignelse så du kan ha frid i ditt hem. Så att dina barn kan älska dig och respektera dig. Så att din man och din fru inte går bakom din rygg och ligger, och ligger runt med massa olika främlingar och hämtar till dig olika sjukdomar. Vi sa av dem som du inte kan bli av med. Men välsignelse börjar hos dig, sen kommer den sprida sig till dem i din omgivning. Men du måste vilja ha välsignelsens väg. Du måste vilja att du går på Guds väg, att du går att följa efter Gud. Så vi är här för att säga till er, följ Gud. Vi är inte här för att säga följ en religion. För en religion kan inte göra det något gott. Den kan endast ge dig olika värderingar att följa och som kan vara bra. Men religion går inte in i det innersta för att sätta dig fri. För att ge dig denna välsignelse som vi pratar om. Det är endast Jesus som kan ge dig denna välsignelse som vi pratar om. Och Jesus är villig att bevisa för det att han är Gud. Han vill bara din uppriktighet. Se till honom i Jesus om du är den som jag hör att du är. Uppenbara dig själv för mig. Jag vill följa dig. Sen kommer Jesus att göra det. Du har hans ord på att han kommer att göra det. Så vänta inte längre. Länge. Vänta inte länge min vän. Du behöver inte vänta till imorgon eller över imorgon. För du ska få det här som vi talar om. Du kan välja att det ska bli idag. Du kan välja att, det ska, att du ska få möte med honom idag. Och du kommer att få mötet med honom. Så säg ja till honom idag. Han vill hela dig. Han vill upprätta dig. Han vill läka dina sår. Han vill ta hand om dig. För det är Jesus som vi talar om. Han tar hand om människor. Han har skapat dig. Han älskar dig. Han är Gud. Och kalla hans namn så ska du bli frälst. Ge dig ditt liv. Ge ditt liv till honom. Så ska han ta hand om dig. Och dina. Din släkting. De som är runt omkring dig min vän. De som Gud har lagt i ditt liv. Jesus kommer att ta hand om dem. Om du först ger ditt liv till honom. Gud vill signa om ni vill ha bön kom fram. Om ni vill ha en bibel kom fram. Om ni vill tala med oss kom fram. Gud vill signa er. Jesus är Herren. Så här säger Herren Jesus Kristus. Du kan läsa om detta i kapitel 16 i Matteus evangeliet och vers 24. Om någon vill följa mig, om någon vad vill följa mig, så ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Om någon vill följa mig, säger Herren Jesus, så ska han förneka sig själv, bara sitt kors och följa mig. 
Och därefter säger han, för vad hjälper det när en människa vinner hela världen men förlorar sin själ? Förlorar vad? Sin själ. Min fråga är till dig, om du är gift eller om du är singel, om du är fattig eller om du är rik, oavsett var du kommer ifrån och hur det ser ut eller vad du strävar efter. Frågan är, som jag har till dig, vad ska du hamna exakt efter döden? Vad ska du hamna exakt efter döden? Anledningen till att jag ställer den här frågan till dig för att en dag du kommer att dö. Så tänk efter du som är född i muslimsk familj och tro och du som är född i hindu och deras tro, buddhister, adventister, Jehovas vittnen, Herre Krishna, mendier, spelar ingen roll vilken religion eller ett trosamfund, det spelar ingen roll. Tänk efter, var ska du hamna efter döden exakt? Så vad hjälper det dig, oavsett vad du kan åstadkomma här på jorden, när du inte själv vet var du ska hamna exakt efter döden? Vad hjälper det dig, oavsett vilket utseende du kan åstadkomma, eller vilken status, eller vad du kan åstadkomma när det gäller materiella saker, positioner, spelar ingen roll. Vad hjälper det dig när du kommer att gå förlorad för evigt? För efter döden, dörren stängs. Nådens dörr stängs. Frälsningen, det är över med den. Det är över när du dör. Det finns ingen chans efter döden att säga till Herren Jesus, Herre förlåt mig. Jag har syndat emot dig. Herre jag vill vända om. Herre förbarma dig över mig. Det finns ingen barmhärtighet efter döden. Det finns ingen frälsning efter döden. Det finns inte. Utan det är över. Så du som springer efter din falska njutning och köttets begär och lust. Och lever i synd. Du är på väg till hav av eld och svavel för evigt. Efter att Gud kommer att döma dig med rättvisdom. Så vad kommer det hjälpa hur du ser ut då? Vad kommer det hjälpa? Vad kommer det hjälpa vad du äger eller inte? Vad kommer det hjälpa dig när du går förlorat för evigt? Vad kommer det hjälpa dig hur många människor har pekat på dig? Eller hur känd du har varit eller inte? Vad kommer detta hjälpa dig? Och tror du att du kan ge någonting till lösen för din själ? Det är omöjligt. Varför då? För att herrarnas herra och konungarnas konung, Jesus Kristus som säger i Bibeln Om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv Ta sitt kors och följ mig. Vad innebär detta? Den som kallar på dig är Gud. Jesus Kristus som kom för mer än 2000 år sedan och tog en människoform och tog min och din synd på korset. Han gjorde det på grund av att han älskade dig och han älskar dig än idag. Jesus Kristus älskar dig mer än dina föräldrar. Mer än dig själv. Mer än din partner. Mer än dina vänner. Du kan förneka det här om du vill. Men korset är största bevis på detta. Du kan botse det här om du vill. Men du kommer ta konsekvensen för dina val. Du måste förstå min vän vem än du är som hör mig. Du har en fri vilja. Att ansluta dig till vilken religion du vill. Vilken trosamfund. Att gå efter vad du vill. Vilken tron. Vem du vill eller vad du vill, det är upp till dig. Tro betyder för att rösta och tillit. Men det tron som du följer och går efter, tänk efter vad kommer det här leda dig efter döden exakt. För vi pratar om en sanning, vi pratar om den absoluta sanning och inte en del av sanningen. Vi pratar om en sann frihet, en sann förvandling, en sann försoning med Gud. Vi pratar om sanningen som kan göra dig fri. Vi pratar om en plats där du den kan bli skriven i och det är livets bok. Vi pratar om en sann helande och förlåtelse för alla dina synder. Vi pratar om att du kan vara säker över att när du dör du kommer komma in i himmelen. Och denna säkerhet får inte du av en religion. Eller massa religiösa ritualer. Eller bara för att du går till en församling här och där eller till en byggnad eller tempel. Absolut inte. För det är du, vem än du är som hör mig, har en fri vilja. Om du vill vända om till Gud, det gör du. Men om du inte vill, 
så vill jag bara säga till dig trötta inte ut dig själv för det finns ingen religion som kan rädda dig det finns inga religiösa ritualer som kommer att ta bort en enda synd från ditt liv jag säger till dig det där och det är upp till dig vad du vill tro på det är verkligen upp till dig för du kommer att ta konsekvensen för dina val för Gud som kallar på dig och säger om någon vill följa mig ska förneka sig själv och bära sitt kors och följa mig det är den enda sanna levande Gud som har namnet över alla andra namn och han är fullbordad av profeterna och lagen och hans namn är Jesus Kristus Jesus Kristus är självaste skaparen och Herre som tronar överallt och alla han har all makt om honom vittnar i Bibeln alla profeterna att var en som tror på hans namn ska få syndernas förlåtelse Jesus Kristus han har öppnat en dörr där ingen kan stänga den och den står öppen just nu den är öppen men det kommer inte att vara öppen för evigt så det är därför Bibeln säger idag är frälsningens dag om du hör Herrens röst för här det inte era hjärta det Jesus vill han vill ge dig läkedom befrielse han vill rädda dig från inbildning och illusion han vill rädda dig från onda andar som har slavat dig på grund av dina synder. Han vill ge dig syndernas förlåtelse samt frid och kärlek och glädje utan gräns. För Gud är obegränsad och oändlig Gud. Han vill ge dig någonting som du inte har och det är barnaskapet. För alla är inte Guds barn. Alla är inte vad? Alla är inte Guds barn. Bibeln säger men åt alla som tog emot honom. Det här är ett dolv i Johannes evangeliet. Men åt alla som tog emot honom. Honom vem då? Jesus. Vad gjorde han då? Han gav dem rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Så du som är född i kristen familj eller muslimsk familj eller judisk familj eller hindu och buddhist spelar ingen roll vilken religiositet eller trosamfund. Min vän, du måste själv fatta ditt beslut. Du måste själv välja. Och när du väljer att leva i tro på Gud och gemenskap med Gud. Vad har den här tagit dig till? Genom känslor? Eller genom inbildning eller religion? För att djävulen har makt till att kunna bedra dig. Och du säger till mig, men om jag vill lära känna Gud på riktigt. Skulle Gud låta mig bli bidragen? Nej, inte om du vill ha sann gemenskap med Gud. Inte om du kallar på Gud av hela ditt hjärta. Inte om du kommer till skaparen och säger till honom Min skapare uppenbara sanningen för mig. Kom och möt mig, kom och ta över mig. Jag vill lära känna dig, jag vill följa dig. Inte om du säger det här av hela ditt hjärta. Men om du baserar grunden för din tro genom känslor eller människor Vad innebär detta? Det finns många människor som vet att det tro de följer det är en förvirring och det är osäkerhet. Och de har inte en säkerhet över var de ska hamna efter döden. De säger, ja, ah, kanske himlen, kanske helvetet. Åh, oh, hör du hur det låter? Kanske. Så du är man osäker. Och du kan du säga till mig, men du är också osäker. Nej men snälla rara du, bara för att du lever i mörkret innebär inte att alla är kvar i mörkret. Bara för att du lever i mörkret, det innebär inte att alla är kvar i mörkret som du lever i. Bara för att du är en slav under onda andar, det innebär inte att vissa människor inte har blivit befriade. Bara för att du är osäker, det innebär inte att alla andra är kvar i osäkerhet som du är i. För att en gång i tiden jag levde också i mörkret, jag var också osäker, jag var också förvirring, förvirrad som dig. Jag var också slav under synder och onda andar. Men när jag kallade på Gud som har skapat himlarna och jorden, när jag ropade av hela mitt hjärta och bad honom att förlåta mig och rädda mig och förlossa mig och möta mig så fick jag en sann mötande med Jesus Kristus som förvandlade mitt liv. Jesus när han mötte mig, han gav mig ingen religion. Han gav mig förlåtelse för alla mina synder. Jag fick den heliga anden. Jag fick barneskapet i dopet i faderns och sonens och heliga andes namn. Religionen har inte kunnat rädda och det kommer aldrig kunna rädda någon. Men när Jesus mötte mig, han befriar mig från missbruk och försäljning av droger. Had, bitterhet, depression, ångest, självmordstankar, rökning, drinkeri, spelberoende, anabolester, virus och så vidare. Alla 
som påstår att de har relation med Gud har inte relation med Gud. Alla som påstår sig att de känner Gud, de känner inte Gud. För det första, en människa behöver då ett beslut att öppna sitt hjärta för skaparen och säga till honom, jag vill lära känna dig, jag vet inte vem du är Gud. Jag är en syndare, förbarma dig över mig. Är det så enkelt? Ja, det är så enkelt om du är uppriktig och ärlig. Om du säger till mig, hur kan du vara säker? För att jag fick mötande med Gud och Jesus som har mött mig så i Bibeln. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig. Lyssna noga nu. Den som tror på mig så Herren Jesus, även om en han dör, ska han leva. Och Herren så i Bibeln kapitel 14, i Johannes evangeliet. Jag går och förbereder plats för er. För att hämta er till mig. För där jag ska vara, där ska ni också vara. Det är säkerhet. Kapitel 8, vers 1 i romarna brevet säger nu är det ingen fördömelse över dem som är i Kristus Jesus som vandrar av den heliga ande. Alla som är döpta till Kristus har klätt sig i Kristus. Man har blivit försonad med Gud. Så det finns någonting som heter, det finns en levande Gud. Och han har ett rike, men det finns falska onda andar som kallar sig gudar här och där. Kalla dem vad du vill. Och ropa hur mycket du vill efter dem. Du kommer slängas i hav av eld och svavel på domedagen med dem. För de kan inte rädda dig för de är demoner och de är inte en sann levande Gud. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Jesus sa, var och en som tror på honom har evigt liv. Tron på Jesus Kristus det innebär att man tar emot honom. Man vänder om. Man blir försonad med Gud. Man blir frälst. Man får barnaskapet genom den heliga ande, sanningens ande, kraften och kärlekens ande. Tro inte att alla som kallar sig kristna, de är riktigt kristna. Det finns vissa av dem som har avfallit från tro. Och det finns vissa av dem har aldrig tagit emot dem. De bara harmar de andra som går till församling. De går också dit. De harmar massa bönor här och där. Jesus sa alla som säger herre, inte alla som säger herre, herre till mig kommer komma in i himmelriket utan de som gör faderns vilja. Och vad är faderns vilja? Att man ska tro på sonen. Kapitel 5 i Johannes evangeliet där står den som inte ärar sonen ärar inte fadern. På vilket sätt? På samma sätt som man ärar fadern, man ska ära sonen för att det är en Gud. Ja, vi har en tre en i Gud som vi tror på. Men inte som den falska budskapet i islam kommer att slänga och anklaga kristna och säger att vi tror på tre gudar, Allah och Isa och Maryam. Men det är det. Vilken länder där är. Kolla upp den här påståendet som man, som man säger till er och tro inte på det. För det är lögn. En påstående, du måste hitta bevis till det. Annars den påståendet är en lögn. Jag har väl vittne, de ljuger också, de har också en antikrist ande. De säger, ja men Jesus är Gud som men han är inte Gud. Nej, så Gud och sitt ord är inte ett. Inte vad Bibeln säger. Bibeln säger i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Detta är Johannes evangeliet. Kapitel 1 och vers 1 och du kan läsa ända till vers 14. 10.30 Johannes evangeliet det står Jag och fadern är ett Kapitel 14 Johannes evangeliet Jesus säger den som har sett mig har sett fadern Alltså om någon kommer och säger den som har sett mig Har sett Gud Den personen kan säga det Men den måste kunna bevisa det Hänger ni med? Det är inte bara att säga det Och Jesus har bevisat Att han är skaparen och Gud För det första det finns Profetia efter profetia, efter profetia i gamla testamentet genom profeterna om vem han är och vad han skulle göra. Och sen när han kom, han sa, jag har inte kommit för att upphäva lagen eller profeterna utan för att fullboda. Så vad lagen kräver har Jesus gjort det stället för dig och mig. Och vad profeterna har profeterat det Jesus har uppfyllt och han sa på korset, det är fullbodat. Så om du väljer att ta en annan väg och jag talar till dig, du som är också i född i kristen familj. Du blir inte kristen bara för att du föder kristen familj, min vän. Du kanske blir chockad. Lyssna på mig. Ingen annan kan välja åt dig. Du måste själv ta ett beslut om du vill ha en relation med Gud och gemenskap eller inte. Det är du som behöver säga ditt ja till Jesus Kristus. 
För att du kan säga ja och nej till massa andra saker. Det här är ju samma sak. Fast detta är lite annorlunda. Varför? För det handlar om hur ditt liv ska se ut. Och vilket mål du vill ha i ditt liv. Och vem vill du ära i ditt liv? Dig själv? Det är köttets begär och lust och satan som slavar dig eller Gud som älskar dig och bevisar hans kärlek genom korset. Det är du som tar ett beslut med vem du ska vara för evighet. För det kommer inte ske efter döden, det kan du glömma. Eviga livet, relationen i gemenskap med Gud och säkerheten över att du ska komma till himmelen, den börjar härifrån medan du befinner dig i det judiska livet. Det är du som tar ditt eget beslut. Och på grund av det Du kan leva med Gud i evighetens evighet i himlen. Vi ser slavarit bland människor idag När det gäller deras frisyr När det gäller märkeskläder och väskor De är slavar Dessa är bokstavligen slavar De tycker att det är en mode Så det är kläderna som bestämmer Över din värdighet och din frisyr Eller vad människorna säger och det betyder att det här är en nervadering. Jag ser att man nervaderar människan på det här sättet. För människan, det är inte kläderna som ger värde till en människa. Och det är inte pengarna. Och det är inte positionen. Och det är inte vad människorna tänker och, och tycker. Utan det som ger dig ett värde, det är att du är skap till Guds avbild. Och jag studerar bara blod, ram för din skull och för mig på korset. Bibeln säger det är inte genom silver och guld har man blivit frälst eller förgänglighet utan genom Jesu dyrbara blod som är känd innan världen kom till det var det står i Bibeln och det tror vi på oh ja. men många kommer att säga till dig men hur kan du tro på den här boken men vad ska du tro på ska du tro på lögnen istället och du kan säga till mig men du tror på lögnen hur kan en lögn förvalla en människa hur kan en lögn förändra en person som säljer droger och tar missbruk och dricker och har utsvävande liv till ett heligt liv och att ha relation med Gud från feghet till frimodighet från död till liv från mörker till ljus det kan inte en lögn göra min vän det kan bara den absoluta sanningen som så om sig själv i kapitel 8, vers 36 i Johannes evangeliet om nu sonen gör er fria då blir ni verkligen fria och hans namn är Jesus Kristus. Den sanna friheten är i Kristus Jesus. Den sanna kärleken. Och frid och glädje. Nåd. Det är i Kristus Jesus. Din säkerhet min vän. För han är den enda vägen till himmelriket. Det finns många vägar så Jesus. Som leder till fördarv. Och det är många som vandrar på dem. Och vägen till fördarvet. Den är bred. Och det är många som vandrar i den. Men. Vägen till himmelen. Den är smal. Och denna vägen har ett namn. Och det namnet är Jesus Kristus. Och hans namn är över alla andra namn. För att Jesus säger. Vi vill är A O Beginnelsen och änden. Han är den första och den sista. Och det är inte ens fråga när ni kommer stå framför honom. Och ni kommer aldrig kunna säga att ni inte har hört eller ni har inte sett. För människan, du är utan ursäkt. Så tänk efter. Förgängligt är allt som du går efter. Även om du går efter köttets begär och lust. Min vän, det där kommer att gå under när du går till graven. Vad ska din själ och andra ta vägen, min vän? Du är så värdefull och älskad. Du är så älskad, min vän. Oavsett vilken utvärld du har eller var du kommer ifrån. Oavsett vad du bär på. Min vän lyssnar på mig, synden har slavat dig. Och det finns ingenting du kan göra för att komma ur detta. Och det finns bara en som har spikat skuldbrevet på korset. Och han har sagt på korset, det är fullbordat. Om du har tagit emot Herren Jesus Kristus. Och du döpt i faderns och sonens och heliga alls namn och nåden har räddat dig. Var kvar i Kristi kärlek. Fortsätt att lida Herren. För att du kan lämna och gå förlorat. För att bara för att du tar emot Jesus. Det betyder inte att du är en robot. Vi har inte som islam har att när man lämnar sin tro man ska bli klippt. Absolut inte. Du, är, du har en fri vilja. I kapitel 6 i Johannes evangeliet. Herren Jesus Kristus. Hans, några lärjungar lämnade honom. Han tittade på de andra. Han bara vill inte ni också lämna mig? Och Petrus sa till honom. Vem ska vi gå till? Och du har livets ord. Tänk efter min vän. 
Du kan ta vilken väg du vill, tro på vem du vill och vad du vill. Du är fri min vän. Gud har gett dig den friheten att ta ett beslut. Låt ingen slava dig. Låt ingen slava dig. Jag säger det här till oavsett vem än du är. Oavsett var du kommer ifrån. Det är du som ska fatta ditt eget beslut. Och även om du har en sann levande relation med Gud. Och du lever i hans kärlek och frid och glädje. Om du vill lämna, det kan du göra. För Gud tvingar dig inte att vara kvar med honom. Men tänk efter, om det finns någon som vill, vill att du ska gå förlorat dig, jävulen, det är inte Gud. Vår Gud älskar dig, min vän. Han älskar dig. Och han kan rädda dig och befria dig. Tänk efter innan det blir sent. Tänk efter. För jävulen älskar inte dig. Jävulen hatar Gud och hatar mänskligheten. Och jag vill inte kan mata dig med sina lögner, men han kan aldrig lova dig plats i himlen, utan han vill ha dig med honom i havet eller hos Mavel, för han är dömd, och det finns ingen som kan ta bort den här domen. Han är dömd. Så du kan bli fri från denna domen som är över dig, och den synden som har slavat dig, och bli helgad och tvättad och renad genom Guds heliga ande och Jesu dyrbara blod som ram för dig och mig. Jesus är herrenas herre och konungenas konung och han har all makt. Amen. Thank you Lord. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my What a beautiful name it is Nothing compares to it What a beautiful name it is The name of Jesus Hallelujah You are the word at the beginning What we got
Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord of Lords, Jesus Christ. Amen. Nothing can separate. If I run away, your love never fails. I know I still make mistakes, but you got new mercies for me every day. Cause your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. You might be painting the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, cause I know that you love me. Your love never fails. I'm not alone here in this open seas Cause your love never fails Hallelujah Because we stand too hard I never thought I reached the other side But your love never fails Thank you Jesus You stay the same through the ages Your love I know that you love me You stay You stay the same through the ages Your love never changes You might be waiting the night But joy comes in the morning And when the oceans rage I don't have to be afraid Because I know that you love me your love never fails Your love never fails Praise the Lord Your love never fails Hallelujah Thank you Jesus Praise the Lord. Oh, Savior, you can move the mountains. My God is mighty to save. He's mighty to save forever. Author of salvation, he rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He's mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine the light and let the whole world see. Singing for the glory. Of the risen King, Jesus, shine a light and let the whole world see. Sing it for the glory of 
done for you, my friend? You know what Jesus has done for you? He offered his life on the cross for you, to save you, and me, each and every person. Just put your trust in him, and follow him, he's faithful.
conquer the grave You conquer my sin You're the Savior, holy God What a friend I found in you, Jesus. What a friend I found in you. No one else could keep their promise. I can't always count on you. Thank you, Jesus. What a friend I found in you, Jesus. What a friend I found in you. No one else could keep their promise. I can't always count on you. What a friend I found in you, Jesus. What a friend I found in you. No one else could keep their promise I can't always count on you what a friend what a friend I found in you Jesus what a friend I found in you Yeshua no one else could keep their promise I can't always count on Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. Love awakens me, Jesus. Feel the darkness shaking, all the dead are coming back to life, coming back to life, hallelujah. I hear the song awaken, all creation singing, we're alive, cause you're alive. You call me out of the grave, you call me into the light, you call my name and then my heart came. Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater. Your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. Your love awakens me. Hallelujah. Your love awakens me, Jesus. Your love awakens me. Your love awakens me. I want you to know that Jesus invites you to come as you are to Him. There is salvation in no one else but in Jesus Christ. He alone is the way to the Father. He said, John 14, 6, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. I want you to know that in Jesus you will find rest for your soul. You will find forgiveness. And you will find acceptance. And you will have a relationship with God. That's what you were created to have. Praise the Lord.
I'm just wondering, my friend, if you have ever thought about, maybe you have heard about Lord Jesus Christ, about his salvation, about the cross, about what he has done for you and for me. Maybe you have uh, read that in the Bible, he's the only way to the kingdom of God. He's the only one who can heal you, set you free and redeem you and take you into the light of kingdom and take you out from the darkness. The only one who can forgive all your sin because he took mine your sin on the cross. But the question is, did you make your choice to open your heart for Jesus Christ? Have you said your yes to him? Because there are many people, they know something about Jesus Christ. Maybe they have read something or heard something about Jesus Christ. Maybe even you were, when you were little, you were going in the church. Maybe even still today you go to the church and you take the communion. Maybe you read the Bible. Maybe you sing sometimes or you praise the Lord. But the question is, do you really know who Jesus Christ is? Have you relationship with Jesus Christ? Just like, think about that, my friend. Because it's not about like you read something about his miracle in the Bible, about his salvation. When he healed people, he raised the dead. He raised them up like he destroyed the dead, like he destroyed and he defeated the world and the devil. And he said in the cross, it is finished. You may be even in your neck, you have a cross. Or you may be have it in your home. I don't know how you live. and uh, But just think about that because your life and my life can be finished here. Anyway, anytime. In earth. And you just, just like ask yourself, do you follow your flesh, your desire, your sin? Then you, you, you need to know it's the hellfire is waiting for you. It's not a joke. Believe me, it's not a joke. I don't think Darwin, he will save you from the hell because he's a liar. I don't think Big Bang gonna take you from the hell or any religion can save you or change your life or giving you insurance when you die, you will be in heaven. But there is only one who create the heaven and the earth. There is only one who is everywhere in the same time. There is only one. He has the name above all names. He's the only one he got. He is the true God of the prophets. And he is the fulfillment of the prophets and of the law of God. And that's only true one, the true God. He came for more than 2000 years ago for you and for me. He didn't need to come for his sake. He came for you and for me. He came to save us, to raise us up, to set us free, to heal us, to clean us, to break every chain from your life, to take out from you the spirit of lies, the spirit of the evil, and to pour out his spirit. Which spirit is the spirit of God? The spirit of God is not an illusion. It's not like confusion. It's the spirit of the truth. The spirit of love. The spirit of peace. It's not about what you feel and what you're going through. Everything about that, what you feel, what you're going through, it can be changed. But nobody can change the Holy Spirit. The Holy Spirit can make you holy, can set you free, can give you a new heart, a new life. That's why Jesus said i will send to you the spirit of the truth and when the spirit of the truth will come up on you you will be my witnesses and he don't talk from himself he take from me and let you know and he will remind you what i have said to you my friend jesus is the only way to the kingdom of God. He's the only one who can set you free. And inside you, deep inside you, you know that's the truth. 
But the problem is you just want to continue to sin, to suffer, to be slave. Just think about that because you are worthy. You are precious. That's why Jesus shed his precious blood in the cross for you and for me. If you refuse to repent, if you refuse to come to Jesus, if you refuse to be born again, but you let yourself to be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, then you decide to go to the hellfire forever. Because God, because God loves you, but He will never force you to have a relationship with Him. Just think about that. Because one day everything will become to the end. Will what? Come to the end. And the, the judgment day when you stand in front of Jesus, you will never say to Him, you didn't hear or you didn't know. It doesn't matter if you are born in Muslim's family or Christian or Buddha or Hinduism. It doesn't matter. You need to make your choice before it's too late. Because it doesn't matter if you are rich or poor. It doesn't matter where you come from, which color you have. It doesn't matter. Because it's grave its weight for your body. But the question is, where your, your spirit and soul will be for eternity? Believe me, your family cannot save you. There is no religion can save you. But the Savior of the world, His name is Jesus Christ. Just think about that. You think it's funny when you go and you do everything, just you go after feeling and feeling and feeling. You want to feel something you didn't feel before. And then what? Then what? Even when you do that. You just go after what your eyes see. And you can never have enough of that. You just want to see something else. Hear something else. Then what? My friend, you have a spirit in you. Because you are not a robot. The human being in spirit and soul and body. But the spirit of God, if you receive Jesus Christ, it will set you free. He will make you born again and you'll be the child of God. Not all of us are the child of God. Only those who receive him, receive who? Jesus Christ. He made them the child of God. All those who believe in his name, because the name of Jesus Christ is the name above all names. And the name of Jesus Christ can break every chain from your life, can give you a new heart, a new mind. Just run to Jesus before it's too late. Repent, because it's the King of God, of God is near. Believe in the gospel, my friend, believe. Believe God can help you to believe. You say, I cannot believe. Yes, you believe, but what are you believing it? What are you trusting? Because only the belief in Jesus Christ and you receive him as your God and Savior and as your Lord, it will save you. It will give you place in the heaven and he will wrote your name in the book of life because he is the truth and the life and he is the re resurrection. Jesus loves you and he waits for you. But listen to me, his door, it's one, it never will be open forever. One day he will close the door and it will be too late to be sorry. I just give you advice to repent. Repent if you want to have a real love and joy and peace and meaning in your life. God bless you. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. The Lord is holy. The Lord is beautiful. The Lord is the Almighty. He's good. And I want to tell you, my friends, that there is hope for us. We all have sinned and fallen short of the glory of God. But there is hope for us because God has sent us, sent us His one and only Son to sacrifice on the cross for us. Jesus Christ, the Messiah, came down on earth for that purpose to save us sinners so that we don't have to stay slaves to our sin we don't have to stay in the darkness we don't have to to, to stay uh, in a path that leads to hell but actually we can be rescued our souls can be saved because of what Jesus has done on the cross my friend 
I want you to know today, my friend, that Jesus wants to have a relationship with you. You see, that's, that, that's the world purpose. That's the world purpose why God created you. We are not talking here about religion. Religion cannot save anyone. Relationship, it's what God wants to have with you. And only God can, can give you that perfect love, can fill your heart with the perfect love that you were created for. You were created for the perfect love of God. And that's why when the perfect love of God is not filling your heart through the Holy Spirit, you run here and there to try to find contentment for life, to try to find that love in the wrong places. And that's exactly what I have done before I gave my life to Jesus. And that's exactly what everyone away from Him does is to try to find love in the wrong places. Trying to find love in a bed with a stranger. Trying to find acceptance and love in bad companies. Taking the drugs, getting drunk, doing things that ought not to be done because we want to be accepted, we want to belong. But this is the perfect, that's what the perfect love of God uh, solves and, and, and fixes in your heart. Is that the perfect love of God is the one that you were created for. You need the presence of Jesus in you, in your life, to be free from all sin. And until then, you will be a puppet in the hands of the devil. I have to tell you. Because everyone who runs to sin is a slave to sin. Jesus said it. God bless you, my friend. I... Everyone who sins is a slave to sin. And a slave doesn't stay in the house, doesn't have any fulfillment. If you are a slave of your addictions, of your sin, of, what, of, what, of the feelings of your flesh, of the lust of the flesh, my friend, you are, you, you, you are in prison and you need freedom. And that's what Jesus can do for you. Jesus can give you freedom. Jesus can do all things, can break every chain. You heard that song. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. He broke my chains. I, have, I had been in new age, in fake spiritualities that are filled with demons. I didn't know, I was fooled. Energies. They are not energies, they are demons, my friend. And I didn't know, I was sleeping around, I was living in the world, my friend. And I was not fulfilled. Instead, I was filled with oppression. I was heavy in my sin. Until the mercy of God shone upon my life. And I heard a gospel from some young man that had been saved. One of them had been saved from drugs, from a criminal lifestyle. And he told me how, how Jesus pulled him back home and saved him. his whole life restored. It was not my problem, but that testimony touched me. Because that testimony was filled with the Holy Spirit and it touched my heart. And I could see there's something real here. God met him for real. And in the course of a few months, God came knocking at the door of my heart and saying, my son, come to me. I want to save you. I want to show you my love. I want to bring you with me. It was Jesus speaking with me, my friend. One day I was in my room. I kneeled down, I turned to God and I said, God, I give you my life. It's, it's over. The days of darkness are over. I give you my life. And I was saved, my friend. I was born again. The very day that I was baptized in a lake, not too far from here in Uppsala, it was a beautiful, glorious day. It was my resurrection day. Jesus resurrected me from the death. And I was a new man. He put His Holy Spirit inside of me. And I went back home rejoicing, knowing that I'm forgiven. Now I know that I'm forgiven, my friend. And I want you to know that He's no joke. God bless you, my friend. Turn to Jesus, follow Him, listen to His voice. It's no joke. Actually, the end is near. The world is not going any better. 
The world will not go better, it will only grow worse. Did you know this? So many people, they, 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 they have this idea, let's try to fix the world. The world is not gonna be fixed, my friend. It's written. The world is gonna grow worse. Sin is gonna abound even more. People are gonna be more crazy, more lovers of themselves, more selfish, more away from God. So my friend, hear the word of Jesus today. Run into His arms, accept Him as your Lord and as your Savior today. Let Him save you and make you born again today. The Bible says, now is the day of salvation. Now. Nowhere the Bible says tomorrow. He says now is the day of salvation. Because when you hear the voice of the Lord today, when you have the Almighty calling you back home, speaking with you, repent and come back home. I have salvation. I've done it all for you. When you have the Almighty saying, I bled and died for you on the cross, come, I want to save you. My friend, no, you, you can't play around with the Word of God. You don't know. You, tomorrow is not granted. But today, my friend, we are here. We are preaching the Gospel to you. Jesus is here in this place. He's giving you mercy. He's calling you home. Remember the words of Jesus. He said, what, you, what, what does it avail for a man to gain the whole world and in the end lose his own soul? Do you want to lose your soul? God didn't create you to, to lose your soul, to end up in hell, my friend. God loves you. God wants you in heaven with Him. And God wants to put heaven inside of you. That's why Jesus came to make you born again, so that you might walk with Him in the light, as He is the light, my friend. Call on the name of the Lord today, my friend. Call on the name of Jesus today. Believe in Him. Believe the Gospel. That He died for your sin. That He rose again the third day. And that He's highly exalted at the right hand of the Father. And you can call upon His name. And He will save you from your sin. And make you born again. New creation. Because you were created to be with God, my friend. Not away from God. Praise the Lord. Amen. Jesus, come upon the praises of our hearts. Oh, Jesus, you're the King and you're the center of it all. upon the praises of our hearts. Hallelujah. Oh, Jesus, you're the King and you're the center of it all. For every eye will see, and every heart will know, there is no name above the name of Jesus That could not hold Him down No grave could keep Him bound All sin and sickness bow to the name of Jesus Jesus, thrown upon the praises of our hearts Oh, Jesus, you're the King and you're the center of it all. Oh, Jesus, thrown upon the praises of our hearts. Thank you, Lord. Hallelujah, oh, Jesus. You're the King and you're the center of it all. For every eye will see, and every heart will know, there is no name above the name of Jesus that could not hold Him down. No grave could keep Him bound. All sin and sin bow to the name of Jesus, Jesus, thrown upon
pull the praises of our hearts. Hallelujah. Oh, Jesus, you're the king and you're the center of it all. Oh, Jesus, thrown upon the praises of our hearts. Hallelujah. Oh, Jesus. You're the king and you're the center of it all. It's not like the Lord. It's not like you, Jesus. It's no one but Jesus. No other Savior. Jesus, enthroned upon the praises of our hearts. Oh, Jesus, you're the King and you're the center of it all. Shout your praise, our hearts will cry. 
comes with sin. Dela den, gå med kanalen, fortsätt att be ivrigt att du ska bli fylld av den heliga ande utan gräns. Be om hunger och törst. Gå in i en relation. Låt Gud forma dig och förvalla dig och följa dig så att du växer i kärlek, frid, i glädje, i tro. Mer kärlek till Gud och till alla människor och till dina trosyskon. Så att du bär ännu rikare frukt. För Jesu ära. Det kommer att vara frälsens bön om du inte frälsar kan bli frälst. För er i som frälsta, håll er kvar i Kristi kärlek. För Herren kommer snart. Var välsignade i Jesu Kristi namn. Amen, amen.